പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹക്കീം സാദി ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ഫോൺ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കണം അതുപോലെ ഒരു പേനയും വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കണം فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانيك هو اللبتر صدق الله العلي اللظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سروادر نرايا സാദാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തരായ അമരക്കാർ താജുലുലമയുടെ മുഹിബീങ്ങൾ ഹാദിമീങ്ങൾ മുഖ്മിനീങ്ങൾ മുഖ്മിനാത്തുകൾ താജുലുലമ അസീസ് വഫാത്തായി ആറ് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു താജുലുലമ വഫാത്തായി അറുപതല്ല അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ജനമനസ്സുകളിൽ നിന്ന് താജുലുലമ ഒരിക്കലും അറിയുകയില്ല താജുലുലമ ഈ സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും രാജ്യത്തിനും വിശിഷ്യ ആദർശ ഇന്ത്യക്ക് താജുലുലമ സമർപ്പിച്ച സമർപ്പണങ്ങൾ അത്രയും വലുതാണ് താജുലുലമയുടെ ജീവിതം നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ആത്മീയത അവരുടെ പാണ്ഡിത്യം അവരുടെ കുടുംബ സ്നേഹം അവരുടെ ലാളിത്യം അവർ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഒന്നൊന്നായി പഠിക്കേണ്ടതും അതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരുന്നത് ആലിമ കുറൈശൻ എംലൗ തിബാക്കൽ അവൽ ഇൽമ മഹാനായ ഷാഫി ഇമാം വരുന്നതിന്റെ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഹിജറ നൂറ്റി അൻപതിലാണല്ലോ മഹാന ഇമാമ ഷാഫി റലി അള്ളാഹു ജനിക്കുന്നത് അതിന്റെ നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ അഷ്റഫ് അൽഹാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയാണ് കുറേഷ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാലിമ് പിറക്കാനുണ്ട് ആ ആലിമ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗം മുഴുവനും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നിറക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ഇമാം മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ആ ഇമാം ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് മഹാനായിങ്ങളാണ് മറ്റ് നാല് ഐമത്തുകളിൽ മൂന്ന് ഇമാമുമാരും കുറേഷ് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരല്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായി ജീവിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സാധാത്തുക്കൾക്ക് നൽകിയ പരിഗണന അവിടെ നിന്ന് ഉസ്താദുമാർക്ക് നൽകിയ പരിഗണന അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് മഹത്വക്കൾക്ക് നൽകിയ പരിഗണന ആരാണ് ഷാഫി ഇമാം അവർ കുത്തുപാടെന്ന വിഷയത്തിൽ ആർക്കും രണ്ട് അഭിപ്രായമില്ലല്ലോ ലോകത്ത് മഹാനൈമാമുന ഷാഫി റലി അള്ളാഹുതലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനൊരു മഹാനുഭാവൻ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ജനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ മഹാനൈമാമുന ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അഹ്നു ബൈത്തിൽ എത്ര മാത്രം ാണ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായി മാമന ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹ് സദാ സമയത്തും അഹ്നു ബൈത്തിനെ വല്ലാതെ പ്രകീർത്തിക്കുമായിരുന്നു വല്ലാതെ പ്രശംസിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രശംസകളും പ്രകീർത്തനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ആക്ഷേപങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി സ്വഭാവം തലക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പെട്ടവരാണോ എന്നാക്ഷേപം വന്നപ്പോൾ അത് നിർത്തിയില്ല എന്നു മാത്രമല്ല 
അനന്തകോടി മനുഷ്യ വർഗങ്ങൾ സാക്ഷി നിന്നുകൊള്ളട്ടെ പെട്ടവനാണ് ഇവിടെയാണ് മാർഗമായി കണ്ടതെങ്കിൽ ചോദിക്കപ്പെട്ടു പണ്ഡിതനല്ലാത്ത സയ്യദ് ഒരാൾ മറ്റൊരാള് സയ്യിദല്ലാത്ത പണ്ഡിതൻ ആരാണ് ഏറ്റവും അത്യുത്തമർ ഒരാള് വലിയ സയ്യിദാണ് പക്ഷെ പണ്ഡിതനായിട്ടില്ല മറ്റൊരാള് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് സയ്യിദായിട്ടില്ല ആരാണ് അത്യുത്തമർ നിനക്ക് സയ്യിതാക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരാളെ നീ സയ്യിതാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ മഹാനായ സുൽത്താനുമക്കാന്തപരം മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ വേറെയും മർക്കൂന്യ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പക്ഷേ തങ്ങളാക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകത്തൊരാൾക്കും കഴിയില്ല തങ്ങളാകാന്നൊരു അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമുള്ള അതോടുകൂടെ തന്നെ ചോദ്യകർത്താവ് ഉത്തരം മുട്ടുക ആയിരം സാധാരണക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ ആലിമാക്കി തരാം എന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് സീതാക്കി തരാൻ കടിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി റൊന്നിയൊന്നു വിജ്ഞാനം എത്രയാണ് വിവാദത്ത് എത്രയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും മറുപടി നൽകില്ലേ പലവരും പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയരാക്കില്ലേ ഒരാൾക്കും പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ ഷാഫി ഇമാം ഉടനെ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മഹതി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരമകൾ നഫീസത്തുൽ ഇൽമി വൽ മഅരിഫ അൻ നഫീസത്തുൽ മിസ്തിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അവിടത്തെ കാളയ കാളയ സാക്കറ അങ്ങനെ നഫീസത്തുൽ മിസ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഷഫാഹുല്ലാ ഒരൊറ്റ വാക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുത്തല രോഗം ശിഫയാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം ഷാഫി ഇമാമിന്റെ രോഗം മാറി ഷാഫി ഇമാം എന്ത് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഹിജറയിലെ നൂറ്റി അഞ്ച് കജബ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ മഹാനായി മാമന ഷാഫി അൻപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ പറയുന്ന വാക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഷിഫയാക്കട്ടെ എന്നല്ല അള്ളാഹു തല പൊറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഷാഫി മാം ഉറപ്പിച്ചു ഇത് മാറാനുള്ള രോഗമല്ല ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു വയസ്സ് കൂടുതലായിട്ടില്ല അൻപത്തഞ്ചു വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഷാഫി മാം 
ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുഹതുറത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ സവിധത്ത് നിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ആരാണ് ഷാഫിമാർ മനസ്സാക്കണം ഈ സംഭവം നടന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇന്നും ലോകത്ത് വിനീതൻ കണ്ട ടൗണുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ജനത്തിരക്കുള്ള ടൗൺ ആണ് കൈറോ ടൗൺ കൈറോ ടൗണിൽ പലപ്പോഴും ട്രാഫിക് ജാമുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ഇന്നും കൈറോ പരിസരങ്ങളിൽ ഉള്ളവരൊക്കെയും ഏത് സമയത്തിനാലും വൈകുന്നേരം ചെന്നാലും ഉച്ചക്ക് ചെന്നാലും പത്ത് മണിക്ക് ചെന്നാലും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചെന്നാലും രാത്രി ചെന്നാലും പത്തോ പതിനഞ്ചോ മയ്യത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മഹത്വക്കളെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും <laughs> <laughs> ിട്ടിയത് അള്ളാഹു താല പ്രതികരിച്ചു എന്നാ അങ്ങനെ തോന്നിയല്ലേ വിഷയം നിന്ന് അറിയണല്ലോ എന്നാ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ കരീം മൂരിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് കൈവക്കാൻ പറയ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോത്തിനേക്കാൾ രോമം കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ മൂരി കാള അങ്ങനെ കൈവച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ രോമത്തിനും ഒരു കൊല്ലത്തായി യാതൊരു കണക്കും കഴിയൂല ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വലിയ ഓഫറായിട്ടാ വരുന്നത് 
പിന്നെന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് വെള്ളം നീ ജീവിച്ചിട്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മരിച്ചുകൂടെ എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ഡിമാൻഡ് എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് പരിസരത്തായിരിക്കണം എനിക്ക് മരിച്ചു കിടക്കേണ്ടത് അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിലാഷമാണ് ഈ ലോകത്തനന്ത കോടി കോടാനുകോടി ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം മമ്പിയാക്കൾ അതിൽ ഏറ്റവും അത്യുത്തമരായ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വെക്കണമല്ലോ ഒന്നാം മരിക്കുമ്പം വെച്ച ഡിമാൻഡ് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലത്ത് വലിയ ഓഫർ കിട്ടിയപ്പോഴും പറഞ്ഞ എനിക്കതല്ല എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂടണം എനിക്ക് എന്നൊരൊറ്റ ആഗ്രഹമാണുള്ളത് ഈ ആയത്ത് ഹരീഫ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ അവിടുന്ന് മരിച്ച കരുണ ആൾക്കാരും ലോകത്ത് എത്ര കോടീശ്വരമാണ് എത്ര എത്ര ആളുകളാ ജന്നത്തുൽ ബത്തിയിലൊരു സീറ്റ് കിട്ടാൻ ജന്നത്തുൽ മുഴലൊരു സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന അറിയും കുറെ വർഷം പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിന്നെ മദീന മുനവറിൽ ചെന്നപ്പോ ഈ ഒരു മഹാനുണ്ടായിരുന്നു ഷെയ്ഫ് സഹരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു വയസ്സങ്ങ് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മഹാനുഭാവന്റെ തിരുഭന്ദ്രത്തിൽ അന്ന് തീർത്തും ബോധരഹിതരായി കിടക്കുന്ന സമയാണ് മഹാൻ അവരകളെ ചവിട്ടിൽ നിന്ന് മങ്കൂസ് മൂലം ഒതുക്കി കൊടുത്ത അങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കും പിന്നെ നോതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് മഹാൻ അവർ റഷ്യക്കാരനാണ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നിക്കാണ് എന്തിനു വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് മദീനയില് മരിച്ച് ജന്നത്തുൽ മക്കയില് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മഹാൻ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്ന സമയത്ത് മദീന മുനവറയില് പള്ളിയില് മസ്തുൽ നവീല് ദിവസം അടുത്തിരുന്ന വലിയൊരു മഹാന്റെ മകം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സമര അവരുടെ ഉമ്മ ഒക്കെ കേവലം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളായിരുന്നില്ല ഓലിയാക്കൾ കൂടിയായിരുന്നു വലിയ മഹാനായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ജാതിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്റെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ രാജ്യത്താറടി മണ്ണ് പോലും വേണ്ടെന്ന് പറയാം കാണിച്ച 
മൗലാന മുഹമ്മദ് ചില്ലറക്കാരനല്ല അനമൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ആ മൗലാന മുഹമ്മദ് വഫാത്തായത് എവിടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് മഹാൻ വസീത്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് അച്ചടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണ്ട മറിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന ബൈക്കുൽക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഇരുപത് ദിവസം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വസൂയത്തല്ലേ ആ വസൂയത്ത് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എത്ര ശബപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് കുബത്തുൽ സഹറയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് കാണാ ബാബു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഹാദിഹി മഖ്മറതു ഹിന്ദിയിൻ മുജാഹിദിൻ ത മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി തഖമ്മദഹു അല്ലാഹു ബി റഹ്മതിഹി എന്ന ഇങ്ങനെ കുബത്തു സഹറയുടെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗേറ്റ് കണ്ടു അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം മഴതില് വന്ന് നോളേജ് പലർക്കും മക്ബറുകളും മറ്റൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് അങ്ങനെ ഞായറാഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ഒരായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകള് സ്കൂൾ ഓഫ് ഖുർആാനില് ഡോക്ടർമാരും അഡ്വക്കറ്റുമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഒക്കെ വരുന്ന സദസ്സാണ് ആ സാഹസിനി വിഷയം പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി ഓടുന്ന സുബൈർ മാസ്റ്റർ മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ സലാം മാസ്റ്റർ കൊറേ മാസ്റ്റർമാര് വന്ന് രാത്രി അവർ വിസ്കരിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങള് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടുകളും ഇന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഞങ്ങള് ഇവരെയും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന് മനസ്സാക്കിയത് മൗലാന മുഹമ്മദ് മയ്യത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സാക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി മൗലാന മുഹമ്മദ് ചരിത്രം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാ ഇങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ബൈത്തുൽ സന്തോഷം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് മനസ്സാക്കണം അള്ളാഹുന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫിങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവിടെ എഴുതി അവർ അപ്പാർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് മഹാനായ ഇമാമുനാകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്ത വസീത്തിന് എത്ര ധൈര്യണ്ട് നാ എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും വന്ന് നമ്മള് താജുൽ മന്റെ ഹനുറത്തിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മറ്റു ഉസ്താദുമാരെ ഹനുറത്തിൽ വന്ന് യാസി നോതി പോകലല്ല ഷാഫിമാം അവിടെ അങ്ങ് താമസിക്കല താമസിച്ച് ഷാഫിമാമൊക്കെ ഓന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പാതി ഹോദ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലല്ലോ ഷാഫിമാമിന്റെ സിയാർത്തൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ അപ്പളാ നമ്മളൊക്കെ സിയാർത്ത് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊരുണാം <laughs> മറ്റൊരുണാമുണ്ടായിരുന്നു 
احمد بن حنبل رضي الله امام مالك رضي الله امام ليث بن سعد رضي الله سفيان الثوري رضي الله عنه سفيان بن عيين رضي الله عنه تدنيا فاضل النور امام عمر مذهب داوود الله رضي الله عنه تدنيا مهتوكل ما موسى رضي الله عنه تدنيا بدا ادل प्रमुखران ليث بن سعد رضي الله عنه അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എത്രയോ ഷാഫി ഇമാം ലൈത്തുബിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് തലങ്ങളെക്കാളും വലിയ പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനത ആ കാലത്തുള്ളവര് വേണ്ടത്ര മാർക്കറ്റ് ചെയ്തില്ല ശിഷ്യന്മാരെ ബാധ്യതയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യത ഉസ്താദ്മാരെ കുറിച്ച് നേതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ വന്ന് എപ്പോഴും ഹത്ത് മോദിയെങ്കിൽ രാത്രി താമസിക്കും താമസിച്ചാൽ എത്രത്തോളം സുബൈ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനൈമാമിനെ ശാസ്ത്രവും വിവാഹ തലത്തങ്ങൾ അവിടുന്ന് കുനു തോതാറില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ആരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് മാമുലാദം അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി വിവാഹ തലത്തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അവരോ കൗരിയാക്കൾക്ക് നൽകിയ മഹത്വക്കൾക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനങ്ങൾ ഭൗതിക ജീവിതമായിരുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ വന്നാ പറയൽ എന്താ നമുക്ക് ജിയാർത്തിന് വന്നാ പറയാ എന്താ ഉണ്ടാകുക എന്താ പറയാ ഉണ്ടാകുക കുട്ടികളില്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ദ്വാരക്കണം എനിക്ക് ജോലി ഇല്ല ജോലി ഉണ്ടാകാൻ ദ്വാരക്കണം എനിക്ക് കടണ്ട് വീടാൻ ദ്വാരക്കണം അക്കാലത്തുള്ള വലിയ പണ്ഡിതരായിരുന്ന അവരെ ബഗ്ദാദിൽ വെച്ച് കണ്ടുപൂട്ടി മഹാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ആരാമല്ലോ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തിൽ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് എന്താണ് ആ അധ്യായം സൂറത്തു അടിമയായിരുന്നു കാണാൻ ചേലും കോലും ചെയ്യും സ്വഭാവമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാലും ാം തങ്ങൾ ജീവിച്ച് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെയും പ്രശംസിക്കുന്നത് നേരത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരോട് സാധും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ പ്രഭാഷത്തിൽ കാരണം ലുഖ്മാൻ അലൈഹി സ്വാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകൾ ഞാനും നിങ്ങളും നൂറ് കൊല്ലം നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചാൽ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കുള്ള കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു കുതിരിക്കാൻ എന്തു വാക്കാണ്ടാകുക എന്നാൽ മഹാലുഖ്മാൻ അലി ഇസ്ലാത്തു വസാങ്ങൾ ഓരോന്ന് പോയിന്റ് പോയിന്റുകളാണ് എത്ര വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും തീരാത്ത അത്രയും അർത്ഥവത്തായ അർത്ഥപൂർണങ്ങളായ വാക്കുകളാണ് ിൽക്കാലത്ത് ജനിച്ച ഇരുന്നൂറ്റിമുപ്പത്തിയേഴിലാണ് മഹാനായ ഹാത്തിമുള്ളവന്റെ കാലക്കാരനാണ് മഹാനവർകളെ കുറിച്ച് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതും മനസ്സാക്കണം അവരൊക്കെ വിനയവും തായും ഒക്കെ ഒരവസരത്തിൽ മഹാനായ 
ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആർഭാടങ്ങളിൽ നിന്നും അതിന്റെ അർത്ഥരാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ അപകടം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഹലാക്കുകളിൽ നിന്ന് നാശങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് മാർഗം മഹാൻ അഹമ്മദ് ഹംബൽ തലതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒട്ടും ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഇന്ന് ടെൻഷനോട് ടെൻഷൻ ആണല്ലോ പത്തോ മുപ്പതോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പോലല്ല ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ക്യാൻസർ അറ്റക്ക് കെണ്ണി പ്രോബ്ലം ഇതെല്ലാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് അല്ലെ ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം ജീവിത രീതി രോഗങ്ങളാണല്ലോ പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലത്തെ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രോഗങ്ങളുടെ കാരണം ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്ത് ജീവിത രീതിയിൽ നാല് കാരണങ്ങളാ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഭക്ഷണക്രമം മറ്റൊന്ന് എക്സൈസ് ഇല്ലാത്തത് മറ്റൊന്ന് ടെൻഷൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഹെൽത്തി ബോഡി ഹെൽത്തി മൈൻഡ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആരോഗ്യത്തിന് നൽകിയിരുന്ന നിർവചനം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ വെൽബീങ് മഹത്വക്കള് പറയുന്ന എത്രമാത്രം വലുതാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേവലം ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതിരിക്കലല്ല മറിച്ച് ഫിസിക്കൽ വെൽബീങ് മെന്റൽ വെൽബീങ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് സ്പിരിച്വൽ വെൽബീങ് മനുഷ്യന് ശാരീരിക ആരോഗ്യം വേണം മാനസികാരോഗ്യം വേണം സാമൂഹിക ആരോഗ്യം വേണം ആത്മീയാരോഗ്യം വേണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഹെൽത്തി ബോഡി ഇൻ ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ആ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണങ്ങൾ മഹാനായ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് അസംയുക്തമായ മറുപടിയല്ലേ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഇപ്പൊ എന്നെ വെല്ലാളായത് എന്ന് തോന്നി ചെറുതായി കാണുക മഹാനൈമാം ഹാത്തിമുൽ അസം റൊലി അള്ളാഹുന്റെ പേര് തന്നെ അസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബദിരെന്നാണ് ഹാത്തിമുൽ അസം റൊലാഹുന്റെ ബദിരതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ലോകം അവരറിയപ്പെടുന്നത് ഹാത്തിമുൽ അസം എന്നാണ് മഹാനൈമാം കസ്വീൻ റൊലി അള്ളാഹു തലതങ്ങൾ നാടുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒരാളെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ മഹാനായ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ എന്തോ ഗ്യാസ് ടോപ്പളോ മറ്റോ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോയി ശബ്ദം വല്ലാതൊരു ജാലിത തോന്നിയത് സ്വാഭാവികണ്ടാകുമല്ലോ പടച്ചോനെ ശബ്ദം എന്തായല്ലോ പുറത്ത് കേട്ടുപോയോ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നിപ്പോയി മഹാനായ നമ്മളൊക്കെ എന്താ കണ്ട് കൂട്ട ചിരി എന്നല്ലാതെ വഷളാക്കുക എന്നല്ലാതെ പിന്നെ അയാൾക്ക് ആ പേരായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക പിന്നെ കാലാ കാലു ആ പേരായിരിക്കും വിളിക്കലുണ്ടാകുക ആത്മൽ അസുറുള്ളവൻ അവിടെ നിന്ന് അഭിനയിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ അഭിനയം നടത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഒന്ന് എന്താട്ടെ മുറക്ക പറഞ്ഞാലും ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നി പോകരുത് പ്രയാസം തോന്നി പോകരുത് എന്ന് കരുതി കൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഔലിയാക്കൽ ഒരു മനുഷ്യന് ന്യൂനത കണ്ട കണ്ടു മനസ്സാക്കണം 
ഇന്നിപ്പോ നിക്കാഹിന് പോയി നിക്കാഹിന് പോയപ്പോ എന്നോട് ഒരാൾ സ്വകാര്യായിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പക്ക് ചെവി കേൾവി കുറവാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണോ ഇത് വാപ്പനോട് ഉറക്ക പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടാളോ ഉറക്കാണ്ട് എന്താത് ആർക്ക് മനസ്സാവണ്ടല്ലോ വരനോടും വധുവിനോടും ഇതേമാതിരി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള വരനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാരണം വിഷമം വരണ്ട വരന് വിഷമം തോന്നണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സസ് കൂടി ഒരാളും അറിയണ്ട നമ്മളെപ്പോഴും ഒരാളുടെ മാനം രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഹാക്കിമുള്ള സംഭവം ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സാക്കണം ഒരാളെ നിസ്സാരനാക്കി കാണാൻ പാടില്ല പിന്നാവ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മാർഗം മഹാനായ ഹിജത്തുൽ ജനിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ വഫാത്തായ മഹാനല്ലേ ആ മഹാനവറുകളെക്കാൾ വലിയ ലോകം വേറെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മഹാനവളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ സൂഫി ലോകത്തിൽ അജയ്യനായ തേജസ് മഹാനവളെ കുറിച്ച് വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം ശിഷ്യന്മാര് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെന്താ അവസ്ഥ ഉസാലിമാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം നോബു ഹജ്ജ് ഒന്നാമത്തേല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു അമൽ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിച്ചു വളരെ നിസ്സാരമായി ഞാൻ കണ്ടത് ആയതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്താണത് ഞാൻ കിതാബ് എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കലമിൽ നിന്ന് മഷി നിന്ന് കലമും ഇന്നത്തെ പോലെ പെൻഡിംഗ് മീഡിയകളും മറ്റും ഒന്നും അല്ലല്ലോ അന്ന് മറിച്ച് മഷിക്കുപ്പിയിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാനായ അജുലമേടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാനുകളെ മഹബ് മഹദി ഫാത്തിമ ഷെരീഫ ഉയർത്തി കൊടുക്കടേ ഇരുപത്തൊന്നിനാണല്ലോ അപ്പാത്തായത് ഹിജാബത്തുള്ള മഹതി ആയിരുന്നല്ലോ മഹതി ഞങ്ങളൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും മഹതിയോട് പറയായിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ പിന്നാണ് എഴുതി കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സാക്കണം അങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ മഹാനവിജത്തിൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് റസാദ് വന്ന് എഴുതുമ്പോ ആ മഷി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കള്ളാസിൽ വെക്കും അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രാണി വന്നു അപ്പോ റസാലിമാ മനസ്സാക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയാൽ ആ പ്രാണി ഹിച്ച് തളർന്ന് വിശന്നു വന്നതല്ലേ അതിന്റെ വിശപ്പ് പട്ടിണി മാറ്റില്ല അനുവദിക്കാൻ ശല്യപ്പെടുത്തലാകുമല്ലോ അതങ്ങ് കുടിച്ച് തീരോളം അവിടെ നിന്ന് പോട്ടെ എന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രാണി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് മഹാനായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു മാപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ മസല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആ മസല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അതാണ് അബദ്ധങ്ങളും അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മളെ പൗമിന്റെ ഹാൽ എന്താ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം വന്നു പോയാ രണ്ടു മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ നാലു മണിക്കൂറോ പ്രസംഗിച്ചാൽ അതൊന്നും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ആരുമില്ല വല്ല അബദ്ധം വന്നു പോയാ അപ്പം വാട്സാപ്പിൽ പിടിച്ചീലേ ഇന്നിട്ട് ലോകൊട്ടാകെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തീലേ എന്ന ലോകൊട്ടാകെ വഷളാക്കിയിലേ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള വിശിഷ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉള്ളത് വാട്സപ്പുകൾ എന്താണോ അബദ്ധങ്ങൾ അത് മാത്രം നോക്കി നിൽക്കാനാ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് അല്ല നവംബർ പതിനാലിന് ശിശുദിനത്തില് ഒരാൾക്ക് എന്തോ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം വന്നു പോയി ഇന്ന് നെഹ്റുജിയുടെ ആഘോഷിച്ചില്ല നമ്മള് പത്രങ്ങൾ മുഴുവനും എഴുതിയില്ലേ ആ വാർത്തകൾ മുഴുവനും ഒരു അബദ്ധം വന്നു പോയ അത് നാട് നീള ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി എത്ര വലിയ പ്രസംഗിച്ചാലും ആകെ വാട്സപ്പിന്റെ വരുന്ന അതിനാ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞ ആയിരം പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞ അത് പിടിക്കാൻ ഉണ്ടാകൂല നെഗറ്റീവ് എന്തുണ്ട് അത് നോക്കി നിൽക്കാൻ എന്നാൽ മഹാനായി ിക്കരുത് 
പറയുക മാത്രല്ല മഹൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു ഈ പേരിലാണ് മഹാനായ രണ്ടാമത് മഹാനായ ഈ ലോകത്ത് ഏത് നന്മകൾ ചെയ്താൽ അതിനൊക്കെ കൂലി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരാ കൂലി കൊടുക്കുക പക്ഷെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മാത്രം അള്ളാഹു തായല നേരിട്ട് കൂലി കൊടുക്കണ പറഞ്ഞു അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മറ്റൊരാളിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ച ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ശിശു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശിശു ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച വല്ലാത്ത ഭേദനാജനകമായ രംഗ ആ അധ്യാപകന്മാരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ അധ്യാപകന്മാരെ മാത്രം കുറ്റക്കാരി ആ നാട്ടുകാരാര് കുറ്റക്കാരല്ലേ ആ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആരും കുറ്റക്കാരല്ലേ ഈ പറയുന്ന നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നു അവരൊക്കെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വീടുണ്ടാക്കി എത്ര ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങി കൊടുത്തു എത്ര ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്ന മോള് പഠിക്കുന്ന മോൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ എവിടാന്നൊന്ന് പോയി നോക്കിക്കണോ ആ സ്കൂൾ മാളണ്ടോ എന്നൊന്ന് പോയി നോക്കിക്കണോ ആ സ്കൂൾ വൃത്തിയാക്കിയോ എന്ന് പോയി അതിനോക്കാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല മദ്രസയുടെ ഹാൽ എന്താ പോകാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല അത് പരീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ടൈം സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല ഈ മാളങ്ങൾ അടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ മില്യൺ ഡോളർ വേണ്ടതാ ഇത് നാട്ടിലെ ആ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂള് ഇത് നമ്മളെ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ഇതിൽ മാളുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊന്ന് സിമെന്റ് അടച്ചാൽ ഇതിന് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ കാണൂ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അധ്യാപകന്മാരെ ചെയ്താന്നൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അധ്യാപകന്മാർ ചെയ്തൊക്കെ തെറ്റേണ്ട അത് വേറൊരുത്താൻ എത്രത്തോളം സംഭവിച്ചു രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യാപകന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവ് പക്ഷേ ഹൈസ്കൂളിലെ സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി മുഴുവൻ അധ്യാപകരും ഇനി ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ട്രാൻസ്ഫർ വേണമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടില്ലേ അത്രമാത്രം നീചക്ക് അത്രമാത്രം നാണക്കേടായില്ലേ ആ നാടിന് എന്താ സർവജന സ്കൂൾ സർവജന സ്കൂൾ അല്ലേ ആ നാട് ചീത്ത പേരിൽ ആ നാട്ടുകാർക്കില്ല ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കണം ആ നാട്ടുകാരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ഞാനും ഇങ്ങളും കുട്ടികളും പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി നോക്കിയോണം കുഴപ്പമുണ്ടായ പിന്നെ അങ്ങ് പറയാനേ നമുക്ക് ടൈം നമുക്ക് ആദ്യം വീട് നന്നാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീടൊരു പത്ത് കോടി ചെലവാക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കോടി അൻപത് ലക്ഷം ചെലവാക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മദ്രസ് ഒന്നും ഉഷാറാക്കോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങള് നമ്മളൊക്കെ ഹസൻ ബസരി സ്ഥാപനങ്ങള് സഫായി സ്കൂള് സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി മാറ്റണം അതാണ് അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വല്ല കുറ്റവും ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹുത്തല പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ആയത്തിന്റെ ഒക്കെ വ്യാപ്തി എത്രയെന്ന് അറിയൂ തൊലാക്കിന്റെ വിഷയം ആളി കത്തുന്ന സമയത്ത് തൊലാക്കിന്റെ ി പലതും പത്രങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് മഴില് ഒരു നിക്കാഹ് ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരാണ് വരന്മാര് അവര് റൈസുലമ്മ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് റൈസുലമ്മ വരാൻ അല്പം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിക്കാഹ് നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നല്ല സംസാരം സംസാരിച്ചു അന്നത്തെ വിഷയം അവിടെ ബി ജെ പിന്റെ വലിയൊരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വന്നപ്പോ വടിന്റെ പാമ്പ് പോലെ ആയിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ഒന്നും വല്ല ന്യൂനതയും കണ്ടാൽ ഭർത്താവ് പ്രതികരിക്കലല്ല ബുദ്ധി ആക്ഷൻ എടുക്കലല്ല ബുദ്ധി 
മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അഡ്വക്കറ്റുമാർ അങ്ങനെ പഠിക്കും വേണല്ലോ അതിന്റെ റൂളുകളൊക്കെ പഠിക്കും വേണല്ലോ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സുന്ദര മുഖണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ടാണ് അറിയുന്നത് ഇസ്ലാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സുന്ദര മുഖം ഇസ്ലാം മേധാവികൾ മനസ്സാക്കണം അതിൽ കൂലി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തായാൽ അവരാളെ ഏൽപ്പിക്കൂല അഥവാ എന്റെ വീട് പണി നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് പാർട്ട് ടൈം തൊഴിലാളി ഉണ്ട് ഫുൾ ടൈം തൊഴിലാളി ഉണ്ട് ഓവർ ടൈം തൊഴിലാളി ഉണ്ട് ഓരോ തൊഴിലാളികൾക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആളുകൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർവൈസർ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ രാത്രി പാതിരാക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആശം വന്ന് നോക്കി ഹാമിദ് കോയമ്പത്തങ്ങൾ വന്ന് ഇമ്പിച്ചു കോയത്തങ്ങൾ വന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ബിൽഡിംഗിൽ അപ്പൊ ഒരാളുണ്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി പാതിരാക്ക് അവിടെ വെള്ളം നനക്കണം ിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പോലെയാണ് ആണെങ്കിലും ഭർത്താവിനെന്തൊക്കെ ഭാര്യയുടെ കുറ്റം എന്ത് നോക്കിട്ട് ഇന്നിട്ടങ്ങ് ഏറ്റുമുട്ടല ആ പരിപാടി നടക്കണ് ഇത് മാറ്റിട്ട് രണ്ടു കുട്ടികൾ തീരുമാനിക്കുക എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കുക ഒരാളിൽ നിന്ന് വല്ല വിഷമം പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ അത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുക മഹാനായിരുന്നത് <laughs> നമ്മള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു അവലോകനം ഉണ്ടാവും അവലോകത്തിൽ എന്താ നോക്ക ആരാ കല്യാണത്തിന് വരാത്തോലി രണ്ടായിരാളെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കല്യാണ കല്യാണത്തിന് വന്ന് നാലാള് കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടില്ല അവിടെ അങ്ങ് റേഡിയോ എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഇവരെ കല്യാണത്തിന് പെണ്ണുങ്ങളും കൂട്ടാൻ വെച്ച് ആരും പോകാൻ പാടില്ല ഉടനെ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കി ഇതല്ല വേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ നാട്ടില്ലാത്തോണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാ അസുഖം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ എണ്ണി 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 എഴുപതോളം കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എഴുപത് കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഏറ്റവും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനം പറഞ്ഞാത്ത വല്ല കാരണങ്ങളും ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ തകർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതപകേടുകൾ വന്നാൽ അതിന് അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുക മറ്റൊന്നോ നിന്നിൽ ഒരിക്കലും ഒരബദ്ധം സംഭവിച്ച് പോവരുത് ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് പിന്നീട് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം ആഗ്രഹിക്കരുത് ജനങ്ങൾ 
എന്തെങ്കിലും പിന്നീട് പറഞ്ഞു നീ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക മഹാനായ അവരെ കുറിച്ച് അവരൊക്കെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടടുത്ത എത്രയോ സമയത്തും എപ്പോഴും പോകുമായിരുന്നു പോകുക എന്ന് മാത്രമല്ല ആ പേരയുള്ള ഓരോ ആളുകൾക്കും മഹാനായ താജുലമ്മ എണ്ണി എണ്ണി കാശ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു മഹാനായ താജുലമ്മ ഞാൻ പറയുമ്പോ എനിക്ക് കുറെ പറയാൻ എന്തിനേറെ താജുലമ്മയുടെ ഉസ്താദാണല്ലോ മഹാനറായി സുൽഹത്തി കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് വപ്പാത്തായ മാസ്വളർ റബി ലാഹർ ഒന്നിന് താജുലമ്മ വപ്പാത്തായി മൂന്നിന് അഴി സുൽഹത്തിക്കി കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവരെ തരത്തിൽ ഉയർത്തി കൊടുക്കടയാവുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷം മഹാനായ താജുലമ്മക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ ഒരുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും മകൽച്ചോ മറ്റോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നോട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ മരുമകൻ കരുവന്തി ഉമർ മുസ്തിയാർ നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ എല്ലാ മാസവും മുരളിയരെ താജുമ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ ഹതി ഓർത്തയക്കുമായിരുന്നു ഇത് താജുമയുടെ മക്കൾ പറഞ്ഞതല്ല കുടുംബങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ മരുമകൻ ഉമർ മുസ്തിയാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമർ മുസ്തിയാരെ ആര് വിളിക്കുമായിരുന്നു താജ്മ വെച്ചിട്ട് അതികള് കന്നിത്ത് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് കൊണ്ട് നൽകിയിരുന്ന ബഹുമാനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അവർ ഉസ്താദുമാർ ശംസുലമയും റൈസുൽ മഹത്തയ്ക്കും കന്നിത്ത് ഉസ്താദും അവരാദരിച്ചിരുന്ന രംഗങ്ങൾ ബഹുമാനങ്ങൾ മഹാനായ അവരുടെ ഹലോറത്തിലേക്ക് മഹാനായ അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ സുൽത്താലുമ കാന്തപുരം അതുപോലെ നാൽപ്പോളം മഹല്ലത്തിലെ ആളിയായ കുഞ്ഞിബ്രായി മൂന്ന് പേരും കൂടി കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് കൊയിലാട്ടിൽ കൊയിലാട്ടിലൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഇന്നലെ എ പി ഉസ്താദ് ആ രംഗം കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് പേരിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എ പി ഉസ്താദ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മുന്നില് കുഞ്ഞിബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ നടന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന വലിയ ഉലമ കോൺഫറൻസ് പണ്ഡിത കോൺഫറൻസ് ആ പണ്ഡിത കോൺഫറൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ താജുലു എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട രംഗം ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുകയാണ് അന്ന് അവരൊക്കെ മഹാനായ താജുലുമയാണ് മുന്നിൽ നടത്തുന്നത് അന്ന് മഹാനവൾ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എൽമിന് മഹാനവൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിഷൻ മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന പിന്നീടാണ് കിതാബ് കണ്ടപ്പം ഓരോ മഹത്വക്കളായ ഇമാമുമാരും പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഇമാമന ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹു നിൽമിന്ന് പറഞ്ഞ നിർവചനം എഴുപത്തിയെട്ടില് <laughs> അഥവാ എനിക്ക് അന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ടൈമില് കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് മഹാനായ താജുല്ലുലമ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഓരോ പ്രഭാഷങ്ങൾ ഇന്നും മഹാനവറുകള് എന്ന് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ ആ സ്വലാത്തിന് താജുൽമ വിളിക്കുന്ന വേറെ ആളും വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന
ഒരു <laughs> ഒരു ദിവസം മുമ്പ് വാർത്ത കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറാജിൽ വാർത്ത കൊടുക്കാമായിരുന്നു പത്രത്തിൽ വാർത്ത കൊടുക്കാമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മീഡിയ സെൽ ചെയർമാനായിരുന്ന സി ഹൈദർ ഹാജിക്ക് വിളിച്ചു സി ഹൈദർ ഹാജിയോട് പറഞ്ഞു മഹാന താജുലമ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വിവരം അറിയിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലല്ലോ ഹൈദർ പറഞ്ഞു റേഡിയോയിൽ നമുക്ക് ന്യൂസ് കൊടുക്കാം ഞാൻ റേഡിയോയിൽ ന്യൂസ് കൊടുത്തു കൊള്ളാം ആദ്യമായൊരു ന്യൂസ് ാണ് <laughs> <laughs> അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താജുലമിന് നൽകിയ സ്ഥാനം എപ്പ നോക്കിയാലും ഇക്കമ്മില ചൂണ്ടിച്ചാല ഇനി ദ്വാഴകളും മറ്റൊക്കെ നടക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കുറെ ദൂരം നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല കാറിൽ വന്ന് പിന്നെ കാറ് ഒഴിവാക്കി ട്രെയിനില് വന്ന് പക്ഷെ ട്രെയിൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കാറ് ശരീരങ്ങള് കൂടെ കൂടിയാണ്ട് പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ നേവേത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറി പോന്നെ പക്ഷേ ട്രെയിൻ കാറെത്തിട്ടാ പിന്നീട് ട്രെയിന് എത്തി നേരത്തെ വന്നു പോണെന്ന് കരുതി അപ്പൊ ഇൻഷാഹിമായ അള്ളഹ താജുലമിടെ തെറച്ചന് ഉയർത്തി കൊടുക്കടയാ താജുലമിടെ തെറച്ചന് ഉയർത്തി കൊടുക്കടയാ അവരുടെ തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്ന് അലഹമില്ല അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ രണ്ടുപേരും വലിയ മഹത്വക്കളാണ് മരുമക്കള് പേരമക്കള് എല്ലാവരും ആ കുടുംബം ഒരു അഹുലുബൈത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും സ്നേഹം നേരത്തെ ാണ് <laughs> 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 ായിരുന്നുദാദി <laughs> എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു പാരിതോഷവും ഓഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആളുകൾ കണ്ടമാനം ഒരുമിച്ചു കൂടി ഒരുമിച്ചു കൂടി ഈ വലിയ മനുഷ്യന് എന്തോ ഒരു കാര്യം സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു ബഹദാദിൽ പരാജയപ്പെടാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടവരൊക്കെയും അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി ഇത്രയും വേൾഡ് ഫേമസ് ആയ ഒരു ഗുസ്തി ഇത്രയും മെലിഞ്ഞൊട്ടി അവർ ആളോട് പരാജയപ്പെടുകയോ അപ്പവും പറഞ്ഞു അന്വേഷണം വിഷയം എന്താണ് ആ 
വെല്ലുവിട്ടിയ ആളാരാണ് അവൻ ലിപിയത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ അദ്ദേഹം ദയവ് ഇതുങ്ങളെ വഷളാക്കരുത് നിങ്ങളെന്നെ വഷളാക്കരുത് നിങ്ങൾ തോറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യും താങ്ക് യു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ വിഷമവും പ്രയാസവും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഹതിയെ കിട്ടിയാൽ പാരിതോഷം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അവിടെയാണ് ഒരു അഹിലു ബേത്തിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആരുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അൻപതാം വാർഷിക മഹാനായ കല്ലട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി അവരൊന്നും ഇന്ന് ഞമ്മോടൊപ്പമില്ല അവർ തറച്ചു ഉയർത്തി അതിന്റെ വഫാത്താകുന്നത് വരെ നാപ്പത്തി നാല് കൊല്ലവും അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അൻപതാം വാർഷികമാണ് വരുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നായി ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയെന്ന് ഓരോരുത്തരും ജാമ്യ സമ്മേളനത്തിൽ ജാമ്യ സാഹിതിയുടെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെയും ചെയ്യണം ജാമ്യ സാഹിതിയ നമ്മുടേതാണ് മഹാനാ നൂറുള്ളമ എം എ മറക്കാൻ കഴിയില്ല മതഭൗതിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സമന്വയിപ്പിച്ച ലോകത്തിന് ഒരു കേരളത്തിന് മാത്രം ഇന്ത്യക്ക് മാത്രല്ല ഇന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടു കൂടി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ശിഷ്ടം പലർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹൽവ്യക്തിത്താണ് മഹാനാനൂറിൽ ഒലമ എം എ ഉസ്താദ് അവർ ദറതനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കടെ അവർ ദറതനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കടെ അവരെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജനാത്തുനാഴിമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ മഹാനവറുകളുടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അതിന്റെ നാപ്പത്തിമൂന്നാം വാർഷിക എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് അവരുടെ ആ മക്കർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും മഹാനായ അവർ നടക്കുന്ന മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രചാരകരും പ്രവർത്തകരുമായി മാറുക എല്ലാ നാളിലും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തണേ സലാമത്ത് നൽകണേ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ ദൂരം നിന്ന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് ട്രെയിനില് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്രഷായിട്ട് ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ ഇറങ്ങാതെ ട്രെയിനിൽ വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് പലതും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു സാധാത്തുക്കൾ താജുലമയുടെ മക്കൾ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ നിഷേഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അവരെ ഞങ്ങൾ ഇനി രോഗബാധിതരായി കഴിയുന്ന സർവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നിഷേഫയാക്കി കൊടുക്കണേ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ മഹാനായ താജുലമയുടെ വലിയ മുഹിബായിരുന്നു അവരുടെ മകൻ ഭാവു അവരുടെ അവരാണ് ചാര്യം കുത്തുബുഹാന മുഴുവൻ പടുത്തി ഉയർത്തിയത് അവരുടെ മകള് വലിയൊരു സി എം സിയിൽ പ്രസവിച്ച വളരെ സീരിയസ് ആയി കുട്ടി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിയുടെയും ആ ഉമ്മയുടെയും രോഗങ്ങൾ തീർത്തും നിഷേഫയാക്കണേ മഹാനായ മലേഷ്യയിലെ അവരുടെ ഭാര്യ ഓപ്പറേഷൻ കിടന്നു പബ്ബനി തീർത്തും നിഷേഫയാക്കണേ 
പ്രവർത്തകനായിരുന്ന സിനാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് മുഹമ്മദ് കാസിം എന്ന് പറയുന്ന ുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ്റുംറ